爱的迷恋小伙伴，今天继续来玩地狱酷跑。上次我错了，火箭背包还是要拿的。至于空中踩方块，我何不用潜行模式来走？真的是太笨了，栽了几次跟头才想明白这个道理。好了，这次总算过来了。这次奖励码是让我坐上矿车环游地狱世界。我来了。不知不觉都已经走了这么长了，现在我已经抵达了地狱库跑的第二环节，上面下面我当然选上面啦。你看这下面到处都是坑，我离终点又近了一步。书架好像也挺简单的嘛，谁说我库跑不会的？转眼就来到第十关，轻功蜻蜓点水，哎，我跳我跳我跳，这个还是有点远呢、啊。过来的对准红心，得嘞，这个也很简单呐、啊，轻松搞定。这个是。按钮，弹簧，想我弹出去，想得美！我边沿慢慢挪过去，哪怕慢一点，我也不能够再进岩浆澡泡了。旋转楼梯，哼，我最讨厌旋转楼梯的，感觉这天旋地转的，一不小心脚一滑就会遁入岩浆，沟通都不顺呢、啊。难道我要通关了？这是传送门，还怎么回事啊？不对，这样子的、啊，都没有看到这有个坑。没事，我又回来了，这次只要进去就行了。音乐冲顶。还能够在下面游来游去的，弹簧怎么回事啊？我在往下掉，我也不要啊！完了，摔成了肉酱，这次我不皮了，还在上升。好了，这次我来到了资源世界，又有矿车可以坐，这就是新的关卡了。没有岩浆，这简直就是天堂啊！南瓜灯 ，so easy 啦！工作台很简单，底下又没有岩浆，到不了就重新来过喽。好吧，还是不能够抱着这样的想法，摔死我了。现在我爬上了梯子，这么高的地方摔下去肯定会粉身碎骨的。怎么又出现了岩浆嘞？这一条长长的梯子，我试一下。嘿，这样走过来还是挺容易的吧？喂喂喂，我怎么掉下来了？喂，哎，得了，又要重新来过了。没事，我呼汗汗又回来了。这次我们小心一点，跳高一点就好啦。呵，呃，我是怎么做到的？既然跳片直接摔死，重来重来。这次我冲，哎呀呀，怎么回事啊？我爬不上去，我再来。这次不能错了，我跳。就这样子，在 MG 了无数次之后，我终于崩溃了。地狱酷跑，太坑爹啦！现在是凌晨三点半，时机成熟了。现在我要把我的钻石连本带利的拿回来。到时候，小表妹就要哭着喊着求我了。就是这一座冰山还好做的标记，不然呢、啊，真的找不着呢。这冷死我了！我爬，我爬，终于上来了。哎，怎么回事？这冰山上什么也没有。我明明看到小表妹到这来了，一定是隐藏了什么。这四周哪来的花草？不可能，不可能！这是有个开关，叮咚。哇塞，升起了一栋房！小表妹，你私藏金库，这些肯定都是你平时骗来的。有几个箱子？哇塞，钻石！小表妹，你可别怪表姐心狠哦，谁让你老是欺负我？不好，有人偷金库，快叫主人和警察来！发财了，发财了！这里好多的矿石，通通都拿走。还好来之前呐、啊，把背包给清理干净了。等这次回去，我要把钻石全都摘到贫困灾区。好，你个小偷，跑了本姑娘金库来偷东西了，该当何罪？小表妹，你你你怎么知道我在这儿啊？表姐，你真笨，你进门触碰了方块，警铃已经响起，你跑不了了。臭表妹，你坑我钻石陷害我，我打死你个坏东西！方便，轻点放。别伤及表姐性命！你们人多势众，想怎样？今天栽在你们手里，算我倒霉。想我一寒，终日打雁，今天却被雁啄了眼。表姐，海双大尾巴狼，在家老是只会我干活，今天我要替天行道。哎呀呀！别打脸，别打脸，轻点。警察来了，咱们收手吧。警察，警察，救命啊！这里有人聚众围殴弱女子，他们手上还有武器。警察叔叔。这就是偷窃金库的盗贼，我还会回来的。可恶，太可恶了！人善被人欺，我辛苦的钻石全都被骗走了。我要以其言之道还治其言之身
到底怎么样才能够骗回我的钻石呢？叮咚，有了！既然不能够来硬的，那我就智取，先乔装打扮成富贵人家，就是这样子了。发家致富银行，哼，你等着。你好呀，请问在这里存钻石真的可以变多吗？是的，是的，存十颗钻石，只要一星期就能多两颗钻石哦。那我要存六百颗钻石。哇塞，没想到这个糟老头这么有钱，我要把钻石全部骗走。好的，好的，很高兴为您服务。怎么回事？有点像小表妹的声音啊。好啊你，你有你好看的那个。我看你们这家银行这么小，安全吗？安全，当然安全。所有钻石都藏在我的小金库里。大爷，怎么了吗？没事，我看你这么小地方，我把钻石都放这儿，还是有点提心吊胆的。大爷，绝对安全，我那宝库天知地知，除了我，没有人知道了。那好吧。我身上没带那么多钻石，我回家拿来存在你们这儿。大爷慢走，大爷再见。这可、个、怎么办好呀？这小表妹太奸诈了，完全都没有套出什么，怎么办才好呢？不行，我一定要抽六百颗钻石，我只能够去集市看一下啦。卖钻石了，卖钻石了，一颗钻石可换六百颗。一颗兑换六百颗是真的吗？你傻呀，当然是假的。真的能换六百颗吗？我这是高仿，一般人看不出来。我看看，看上去还真的像是真的。好，我买，我买，这下就可以骗小表妹了。哼！你好，我回来了。这是六百颗钻石，存在你们这儿了。哼哼，可恶的小表妹还想坑我，我改一改。无论投资失败与否，全额赔偿。呵呵，好了，溜了溜了。舍不得孩子套不着狼，我都要看一下小表妹的金库在哪里。这傻大爷，一下子赚了六百颗钻石，芝麻芝麻，快开门快开门，我回来了。好，你个小表妹，原来你把我的钻石藏在了冰山上。哼，你等着，这次看我怎么把钻石连本带利带回来。Hello， 亲爱的美女小伙伴，我们今天来玩神器空岛生存。还有怎么在树上？呵呵，直接送了个宝箱给我。四周空岛好漂亮的，有竹林，有大雪人，还有蒙眼星。先拿上基础生存道具，出神点赠送初始道具十套。这么说可以十个人联机喽。而且地图显示正好是十座岛屿，最好作弊道具呢。满箱子的五星道具，并没有让我压抑。反倒是这个，全都是作者定制的武器，有金箍棒、黄金九武士、尼泊尔焰以及……不告诉你们，待会找到你就知道有多厉害啦！嘿，挖了一点树木，现在主岛底下探查。哎，怎么土块变成透明的了？是卡了吗？我明明看到有箱子啊，却点不入。进入土层内部，顺利拿到各式各样的生物袋十枚。好吧，还是真是要紧，就选你啦，雪岛。墙面的钻石我要了，底下有冰人手，我也很想救你出去，可是，在地形做不到呀。这个建筑有秘密，嘿嘿，找到了一颗钻石。箱子呢？我破坏了一座假山呢、啊，你就给我一颗钻石，真抠门！哼，我去房子里转转。哎呦，雪女姐姐，好久不见！什么？你要把宝箱里的东西给我？哎呦，太客气了，太客气了。既然你这么迟疑，那我就收下了。呵呵飞剑。既然如此，那我就和你买点东西吧。六十四颗星星兑换这点毛料，哼，打扰了，买不起呀、啊。现在可以去旁边的选堆喽。哇哦，这里有好多好多的圣诞老人呐、啊，四周都是圣诞礼物。可是我背包满了呀。这底下会有东西吗？有有有，虚空大礼一份。好吧，我遇见起飞又回来了。这么大的雪人，我真的不忍心破坏呢。哎，我找到了入口啦，这是好多圣诞爷爷。这几位就是长老吧？住的地方这么好，箱子空的，箱子还是空的，不可能啊！你们那么有钱还不给我道具？哼，又一无所获的出来了。不就不信哦？这旁边还有好多人。这是新年商人，还有大天使，好喜庆的地方啊！
可是我还是没有找到啊。嗯，对了，我想起来了，作者说新建的黄金岛，我可以去那儿挖黄金。嗯，那就是了。旁边的岛屿怎么又卡了？这是原生态草原，中间有水池，找到箱子了。烟花炮可以用来阻挡别人视线，这个好，逃命的重要道具。好啦，现在可以安心的去黄金岛了。哇，这棵树全是黄金建的呀！这还有个箱子。想到吧，这两把作者自制的黄金武器就在这里。看到这么多黄金，我突然有了无限刷星星的想法呢。先把这些黄金也挖下来。还记得玄女姐姐吗？就是你啦！六十四颗神经病可以兑换六十四颗星星，那黄金岛就是我无限刷星星的地方啦。兑换兑换，还不会刷新？呵呵，没想到这商人也有亏的时候啊！如果生存出现，我能够把这商人给亏哭了。再回来看一下这两把黄金武器，哎呀，又是收获满满的一天呐、啊！